ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സൈറ്റിൽ ചെറിയൊരു പോരായ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ആ സൈറ്റ് സെക്യൂർ അല്ല അതിനൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പേര് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സൈറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുവഴി ആ വെബ്സൈറ്റിനെ നമുക്ക് സെക്യൂർ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്യൂർ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ആ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താലുള്ള കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിന് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഹാക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ലീക്ക് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പേടിയും കൊണ്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിനെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ ടോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം അതിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ അൽഗോറിതം അങ്ങനെയാണ് അതായത് എച്ച് ടി എച്ച് ടി ടി പി സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരാൻ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഉള്ള സൈറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അതായത് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പ് റിസൾട്ടായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതല്ല രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടും ആമസോണും സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സി ബി വി നമ്പറും കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പാസ്വേഡൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ എന്നാൽ എച്ച് ടി ടി പി അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സൈറ്റാണ് സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റായിട്ടാണ് ആ സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഒരു ഹാക്കർ ഹാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ അയാൾക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് സുഖമായി കാരണം എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആൾക്ക് കിട്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി സിമ്പിളായിട്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനൊക്കെ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കൊടുക്കണം ഡീറ്റെയിൽസ് ആയാലും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡാറ്റാസ് ആയാലും അത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലാണ് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആവുക ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോർമുല ഫോമിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമിലായിരിക്കും അവിടെ വെബ്സൈറ്റിൽ സേവ് ആവുക അപ്പോൾ എന്താണ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോം എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി മറിച്ച് വേറെ പല ഒരു ആൽഫാ ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കി വെക്കണേനാണ് ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് റിസൾട്ട് ടോപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും മൂന്നാമതോ എൻക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ ഇനി എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക
എന്നിട്ട് ആ പേജിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഫ്രീ എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബോക്സിലാണ് നമ്മുടെ സി എസ് ആറിൻ്റെ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് ആർ കീ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്പാച്ച് എസ് എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ വരുന്നതിൽ നമ്മുടെ അഡ്മിൻ അറ്റ് സെറാഫ് ഡോട്ട് എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു വാലിഡേഷൻ കോഡ് വരാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അഡ്മിൻ അറ്റ് സെറാഫ് ഡോട്ട് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാനലിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ പാനലിൽ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടത് അഡ്മിൻ അറ്റ് സെറാഫ് ഡോട്ട് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം അഡ്മിൻ എന്ന് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഡൊമൈൻ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ കാണാം അഡ്മിൻ അറ്റ് സെറാഫ് ഡോട്ട് എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ടു ആക്സസ് വെബ് മെയിൽ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വെബ് മെയിലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ബോക്സിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെയിൽ ബോക്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിലുകളൊക്കെ വരണ പ്ലേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊമോഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ എന്ന ബട്ടൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് പിന്നീട് വരുന്ന പേജിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത പേജിൽ നമ്മുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എഗ്രി ചെയ്യണ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ഐ ആസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ടു പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുക പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ഡോളർ ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി എസ് ആർ കീ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വാലിഡേഷൻ കോഡ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വാലിഡേഷൻ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കാണാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ അവർ സെൻഡ് ചെയ്താലും മെയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാലിഡേഷൻ കോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാലിഡേഷൻ കോഡ് അപ്പോൾ അത് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് കാണാം കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ സെറാഫിൻ്റെ ഈ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ജിമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ മെയിൽ വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും നമ്മൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ കോഡ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ പാനലിൽ പോയിട്ട് എസ് എസ് എൽ ടി എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ്റെ കോൺഫിഗർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റീലോഡ് ഓവർ എച്ച് ടി ടി പി എസിൽ നമ്മൾ റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നോട്ട് സെക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ വാണിംഗ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം സിസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അതിന് വേണ്ടി വരും അതൊരു വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിയാനായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എച്ച് ടി ടി പി എസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെറാഫിൻ്റെ ആ സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കൊരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം സമയം എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം എച്ച് ടി ടി പി എസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് സെക്യൂർ എന്ന് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിൻ പാനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് കാണാം ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു എസ് എസ് എല്ലിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവാം അവിടെയും ആ സെയിം മെസ്സേജ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എച്ച് ടി ടി പിയിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്കത് എച്ച് ടി ടി പി എസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഗോ ഹെഹ് ഗോ ഹെഹൻ ആക്ടിവേറ്റ് എസ് എസ് എല്ലിന് കാണുന്നത് ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എസ് എസ് എൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അതോടൊപ്പം എച്ച് ടി ടി പി എന്നുള്ളത് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പുതിയൊരു ടാബിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാം എച്ച് ടി ടി പി എസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ എസ് എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ പടവും സെക്യൂർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമൻറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ സെക്യൂർ ആക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് റിപ്ലൈ തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പ